ஹலலுயா ஸ்தோத்திரம் இந்த காலவெளியில இந்த ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த ஏழாம் மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலே தேவ நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இம்மட்டும் நம்மை நடத்தி கொண்டு வந்த அந்த தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவரை நோக்கி பார்ப்போம் எல்லா பிரதிகூலங்கள் மத்திலும் தேவன் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் இந்த காலவெளியிலே அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக நாம் கடந்து வந்திருக்கிறபடியால் எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களிலே நீங்கள் எந்த வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவைகளின் மத்தியிலும் தேவனை ஆராதிக்க தேவன் கொடுத்த இந்த தருணத்தை நீங்கள் நழுவி விடாதபடிக்கு அவருடைய சமூகத்திலே அவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் இருக்கிற இடங்களில் எல்லாருமாக நம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா அமுக்கு ஸ்தோத்திர ராஜா மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் அப்பா மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் ராஜா நீ நல்லவர் ஐயா நீர் வல்லவர் ஆண்டவர் அப்பா நீங்கள் போதுமான தேவனாக இருக்கீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரே உங்களோட முகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஒத்த ஆசை பர்வதமாக உண்மை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் ஆண்டவரே இந்த ஏழாம் மாதத்தை இந்த கடைசி வாரத்தில் உங்கள் பாதத்தில் எங்களை கொண்டு வந்தீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் எங்களுக்கு பாராட்டி நம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு நடத்தி வந்த எல்லாம் உடைய பாதைகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்தின் நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஐயா தேவ கிருபையினால் எங்களை நிறைத்து எங்களை பலப்படுத்தி அன்றுவரே எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழிநடத்தி வந்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா எங்களோட வாழ்க்கையில் நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா நாங்கள் கடந்து வந்த எல்லா அன்றுவரே பாதையிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறவராக இருந்து எங்களை கரம் பிடித்து நடத்த நீரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா ஆம்ராஜா அவங்களுடைய கரம் எங்களை தூக்கி எடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நாங்கள் கடந்து வந்த எல்லா அனுபவங்களிலும் ஆண்டவர் அன்றுவரே நாங்கள் சோர்ந்து விடாதபடி இலக்கரித்து விடாதபடி இம்மட்டும் எங்களுக்கு கடந்து வர கிருப கொடுத்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த மாதத்தை ஆரம்பித்து எத்தனையோ மக்கள் இந்த நாளில் இல்லை அப்பா அன்றுவரே எத்தனையோ பரிசுத்த வாழ்ந்து இந்த நாளில் உங்களோட பாதத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் ஆனால் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களை நீர் எவ்வளவு அதிசய விதமாய் ஆச்சரியவிதமாய் அற்புதவிதமாய் எங்களை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா நாங்கள் கடந்து போகிற எல்லா அன்றுவரே சூழ்நிலையிலும் அன்றுவரே ஏன் நடக்கிறது எதற்கு நடக்கிறது என்று உங்களோட பாதத்தில் நாங்கள் கேள்வி கேட்க முடியாது ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நீ நன்மையாய் முடிய பண்ணுகிற தேவனாய் நீ இருக்கிறபடியால் அன்றுவர் நீர் எங்களை தாங்கி நடத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் உம்முடைய கரம் எங்களை தாங்கி நடத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோங்க தாவே ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க இந்த காலை ஆராதனையில் நீங்க மகிமைப்பட வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேவ பிரசன நிறைவாய் காணப்படட்டும் ஐயா அன்றுவரே நாங்கள் தொழுது கொள்ளும் நே வேலையில் அப்பா எங்க மத்தியிலே நீர் கடந்து வந்து எங்களோட ஆராதனை உங்களுக்குரியதாய் மாற கத்தர் நீர் அணுக்கிரகம் பாராட்டுங்கப்பா இந்த காலை ஆராதனில் பங்கெடுத்து இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் நீர் கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா அன்றுவரே அவருடைய குடும்பங்களை ஆசிர்வதிப்பீராக அவருடைய தேவைகளை எல்லாவற்றையும் கத்தர் நீர் சந்திப்பீராகப்பா என்ன காரியமாக உங்களோட பாதத்தில் நம்பி வந்து முழங்கால் படிட்டு உமை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அத்தனையும் நீ நன்மையாய் முடிய பண்ண வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த ஏழு மாதம் முழுவதுமாய் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தாங்கி நடத்தி வந்த எல்லா உடைய பாதைகளுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்தின் நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஐயா இந்த கொரோனா என்று தொற்று நோய் இல்லாமலே போகும்படியாய் தேவரீர் உங்களுடைய கரத்தை நீ நீட்ட வேண்டுபடியா செபிக்கிறோம் அன்றுவரை எல்லா சாப கட்டுகள் கட்ட அவிழ்க்கப்பட வேண்டுபடியா செபிக்கிறோம் விடுதலை நாய்கள் இந்த கால வேளல நீர் கடந்து வந்து உலாவி பெரிய காரியங்களை செய்து உடைய உன்னத நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே பாடுகிற எங்களை மறுத்து நீங்க வெளிப்படுங்க இசைக்கறி வாசிக்கிற பிள்ளைகள் மீது உடைய அபிஷேகம் தங்கட்டும் பார்க்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுபடியா செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவாக்கி தாங்க அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வத்து போதுமானதா இருக்க உதவி செய்ய உடைய பிரசனம் எங்களை தாங்கட்டும் ஐயா ஆலயங்கள் சீக்கிரம் திறக்கப்படும்படியாய் அதற்குண்டான எல்லா வழிவாசலை கத்த திறந்து கொடுப்பீராகப்பா தேவரீர் உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை என்னாலும் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் வழி நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து தொடர்ந்து ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் பாடல்களை பாடி அவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல் நிகரே இல்லாத சர்வேசா திகழும் ஒளி பிரகாசா துதி பாடிட ஏசு நாதா பதினாயிரம் நாவுகள் போதா இந்த காலவெளியில் ஆண்டருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் நாம் பாடுவோம்
महिमेंटे महिम Yeah. 
நன்றி 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 ஸ்தோத்ரம் சோத்ரம் 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 நன்றி
என்னை வைத்தீரே பாரி சுத்தம் நிறைந்தவரே பாவங்கள் போக்கிட உம்மை தந்தீரே நீரே என்றும் என்றும் பெரியவரே வீட்டிலேருக்கிறோம் மாறி சூழ்நிலையில் தேவனை அண்டி கொள்ளும் பொழுது தேவன் நம்ம இன்னும் முழுமையாக ஆசிரியதிக்க ஒரு போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த காலவெளியில் ஆண்டுவரை பார்த்து நாம் சொல்ல போகிறோம் பயப்பட மாட்டோம்ப்பா எதை பார்த்து நாம் பயப்பட மாட்டேன் நீங்கள் என் கூட இருக்கிறதுனால எந்த சூழ்நிலையும் பார்த்து நாம் பயப்பட மாட்டேன் இந்த இடத்துல எவ்வளோ அழகாக ஃபாதர் பிரக்னன்ஸ் இந்த பாடலை அவர் பாடியிருக்கிறார் ஏசு என்னோடு இருப்பதால் நான் பயப்பட மாட்டேன் இந்த காலவெளியில் நமக்கு உதவி செய்கிற ஆண்டவர் நமக்கு பலன் கொடுக்கிற ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவராக இருக்கிறபடியால் இந்த காலவெளியில் அவரை நோக்கி பார்த்து இந்த காலவெளியில் விடுதலையோடு கூட நாம் பாடுவோம் வீசுவோம் பிங்களை பிடிப்போம் 
அவசியம் <laughs> ஆராதனையோடு <laughs> தேவன் <laughs> இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எத்தனையோ காரியங்கள் நடந்தது எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் மறித்தார்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் மாண்டு போனார்கள் ஆனாலும் தேவன் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் 
அதிசயவிதமாய் அற்புதவிதமாய் நம்மை நடத்தினார் அல்லவா இந்த காலவிடல உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து அண்டு ஒரே உடைய கிருபைகளை எனக்கு இன்னும் தந்து என்னை நடத்துங்க என்று சொல்லி இந்த பாடலை ஜப நிலையோடு கூட ஆராத நிலையோடு கூட நாம் பாட போறோம் இருக்கிற இடங்களில் எல்லாருமாக அன்றோடைய பிரசனத்தை முழுமையாக நாம் உணர்ந்து அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நாம் பாட போகிறோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ராஜா நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி கத்தாவே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நன்றி நன்றி மோதும் வாழ்வில் அலையாமல் செல்ல உன் கிருபை முன் செல்ல அருளும் அலை மோதும் வாழ்வில் அலையாமல் செல்ல உன் கிருபை முன் செல்ல அருளும்
அலை மோதும் வாழ்வில் அலையாமல் செல்ல உன் கிருபை முன் செல்ல அருளும் அலை மோதும் வாழ்வில் அலையாமல் செல்ல உன் கிருபை முன் செல்ல அருளும் எதிர்காற்று வீச எதிர்போரு பேச என்னோடிருப்பவன் எதிர்காற்று வீச எதிர்போரு பேச என்னோடிருப்பவன் ஜீவ படகில் நங்கூரம் நீரேயில் கரை சேர்க்கும் தேவனே என் ஜீவ படகில் நங்கூரம் நீரே அலையாமல்ாம <laughs> அலையாமல் நான் செல்ல அண்டவரே பதட்டமான இந்த சூழ்நிலையே அண்டவரே நான் எப்ப எவ்விதமா இந்த உலகத்தில் நான் செயல்பட வேண்டும் என்பதை அண்டவரை அறிந்து கொண்டு ராஜா உங்களுடைய கிருபை என்னை ஏராளமாய் என்னை மேல ஊற்றுங்க இந்த கால வழில உங்க கிருபையால் என்னை நிறைத்து என்னை பலப்படுத்துங்க நான் சோர்ந்து விடாதபடி நான் இலக்கறித்து விடாதபடி அண்டவரை தொடர்ந்து நான் செயல்படக்கூடிய செயல் வீராங்களாய் நான் செயல்பட நடத்து <laughs> எங்களுக்கு தேவையாண்டவரை எங்களுக்கு அதிகமாய் தேவையாண்டவரை ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரை கிருபைகளை தந்து எங்களை நடத்துங்கப்பா நாங்கள் சோர்ந்து விடக்கூடாது ராஜா இலக்கறுத்து விடக்கூடாது ராஜா இந்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவர்களாய் உங்களோட பிரசனத்தை இன்னும் அதிகமாய் உணர்ந்து இன்னும் நாங்கள் உமக்காய் எழும்பி பிரகாசிக்க ஏராளமாய் தாங்கப்பா அண்டவரே நாங்கள் தளர்ந்து விடாத படிக்கு நாங்கள் சோர்ந்து விடாத படிக்கு நாங்கள் இலக்கறித்து விடு போய் விடாத படிக்கு ராஜா உங்க கிருபையால் எங்களை நிறைத்து நீங்க பலப்படுத்துங்க எங்களோட விசுவாச கப்பல் மூழ்கி விடாத படிக்கு அண்டவரே நீ நல்ல நங்கூரமா இருந்து ராஜா அண்டவரே எங்களை வாழ்க்கை சேதப்படுத்தாத படிக்கு ராஜா எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழி நடத்துங்க ராஜா உங்களோட கரம் எங்களை தாங்கி நடத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எஸ் லாட் அலை மோதும் இந்த வாழ்விலே அலையாமல் செல்ல உங்களோட கிருபை எங்களுக்கு முன் செல்ல கிருபை செய்வப்பா ஆல லூயா நன்றி ஆண்டவர நன்றி 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 ஆண்டவர அண்டவரே உங்களோட கரங்களில் எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம்ப்பா அண்டவரே உங்களோட சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம்ப்பா இம்மட்டும் எங்களை நடத்தி நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கிருபைகள் எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாய் தந்து எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழி நடத்தி அருள வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களோட ஆராதனையில் நீர் பிரியப்படுகிற தேவனாக இருந்தீங்களே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா நாங்கள் பாடின ஒவ்வொரு பாடுகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவர உங்களோட பிரசனத்தை உணர அண்டவரே உமக்குள்ளாக நாங்கள் மகிழ்ந்து பாட எங்களுக்கு நீர் கிருபை பலன் தந்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே தொடர்ந்து ராஜா 
மீதி இருக்கிற அந்த நான்கு நாட்களில் எங்களை நடத்தி அந்த ஒரு இந்த சனிக்கிழமை ஒரு புதிய மாதத்துக்குள் எங்களை பிரவேசிக்க போறோம் அப்படி கிருப எங்களை எங்களுக்கு ஏராளமாய் தந்து எங்களை நடத்துங்க அலை மோதும் வாழ்வில் அலையாமல் செல்ல உன் கிருப எனக்கு முன் செல்ல அருளும் என்று நாங்கள் பாடினது போல ராஜா அந்த ஒரே எதிர்மறையான சூழல்களில் உங்களுடைய கிருப எங்களுக்கு முன் செல்லும்படியாய் அந்த ஒரே உங்களுடைய கிருப எங்களு அந்த ஒரே எங்களோடு கூட இருக்கிறது நாங்கள் அறிந்து செயல்பட நான் உன்னை விட்டு விலகுது முளை உன்னை கைவிடுது முளை என்று சொன்ன தேவன் எல்லா நிலைகளிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்க அந்த உணர்வை தந்து எங்களை தைரியப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் சபிக்கிறோம் தொடர்ந்து வார்த்தை வார்த்தையை கொடுக்கிறோம் தாசனை மறுத்து நீங்க வெளிப்படுங்க ராஜா இந்த கால விடலை ஏற்ற மண்ணாவே நீர் தந்து அதை உட்கொள்ளும்படியான கிருபைகளை தாங்க இந்த மாதம் முழுவதுமா நீர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்ட் ஒரு எங்களுடைய பெஸ்ட் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாஸ் பண்ண கத்து நீர் கிருப கொடுத்தி ரேமுக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்ட் ஒரு தொடர்ந்து பிள்ளைகளுடைய படிப்பு காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் பொறுப்பேற்றி நன்மையாய் முடிய பண்ணி உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க அண்ட் ஒரே நாங்கள் அண்ட் ஒரே ஒவ்வொரு நாளும் உங்க பிரசனத்திலே நாங்கள் மூழ்கி இருந்து இன்னும் உடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்கப்பா தேவரி நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த நேரங்களை நாங்கள் எந்த விதத்தில் நாங்கள் வீணாக்கி விடாதபடிக்கு உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் காத்திருந்து உங்களிடத்திருந்து இன்னும் அநேக கிருபைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க தொடர்ந்து உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தனமை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் திருச்சபை மக்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் நலமாயிருப்பு என்று நம்புகிறேன் ஒரு நாள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் தேவந்தாமே நம்முடைய குடும்பங்களை ஆண்டவர் பாதுகாத்து வழிநடத்தி ஆஸ்வதிப்பாராக என்னுடைய ஜபங்களிலே நாள்தோறும் உங்களை நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து கர்த்தருடைய கரம் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய பராமரிப்பு உங்களையும் என்னையும் போஷித்து வழிநடத்துவதாக ஆண்டவர் கடந்து போன இந்த ஆறு ஆறு மாதங்களாக இந்த ஏழாவது மாதத்தினுடைய கடைசி வாரத்திலே கத்திரமை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இத்துணியோதமான ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏமாற்றங்கள் வியாதிகள் எங்கு பார்த்தால் மரணத்தின் ஓலங்கள் வியாதியினுடைய கோர தாக்குதல்கள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலேயும் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் கண்மனை போல பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அதிகமாக ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜெபியுங்கள் ஆண்டவரோடு அதிகமான நேரங்களை செலவு பண்ணுங்கள் இந்த நாளிலே நூற்றி ஏழாம் சங்கீதத்தை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் எல்லாரும் வேதம் வேதம் வேதத்தை அன்பு கூர்ந்து பிரித்து பார்க்க அன்ப கேட்கிறேன் இந்த நாளிலே நூற்றி ஏழாம் சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் அதனுடைய என்னுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அதன் அலைகள் அடங்குகிறது திரும்ப படிக்கிறேன் தேவன் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அதன் அலைகள் அடங்குகிறது அடுத்த வார்த்தை அமைதல் உண்டான நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் இந்த நாட்களிலே அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு கொந்தளிப்பு எங்கு பார்த்தாலும் உலக நாடுகளிலே உலகமெங்கும் திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த வியாதியினுடைய தாக்கம் படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள் பல அரசியல்வாதிகள் பலம் பொருந்தியவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பு ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் இவர் யார் என்றால் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறவர் இந்த காலை வேளையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே இவர் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிற மட்டுமல்ல அதன் அலைகளை அடக்குகிறார் இந்த காலை வேளையில் இந்த வார்த்தையை அத்தனை பேரும் விசுவாசிப்போம் இதை கேட்கிற ஊருடைய வாழ்க்கையிலேயும் ஏராளமான கொந்தளிப்பு இல்லாமை வெறுமை வியாதி வாழ்க்கையின் பயம் இந்த வியாதியினுடைய பயம் அளவிட்டால் மரண பயம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தேவன் சொல்கிறார் வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்பாயிருந்தாலும் உள்ளான கொந்தளிப்பு வெளிப்புறமான கொந்தளிப்பு அன்பு கூறியவர்களே இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் உங்களோடும் என்னோடும் சொல்கிற வார்த்தை அவர் கொந்தளிப்பை அட அடக்குகிற ஒரு கர்த்தர் வசனம் சொல்கிறது கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறாராம் அதன் அலைகள் அடங்குகின்றதாம் இந்த நாட்களில் அடக்க முடியாத தீர்க்கப்பட முடியாத கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத இந்த வியாதி கட்டுப்படுத்த முடியாத வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அவர் கொந்தளிப்பை அமர்த்தி அலைகளை அட அடக்குகிறார் அது மட்டுமல்ல ஒரு அமைதியை தேவன் தருகிறார் 
எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் கொந்தளிக்கிற அலைகளை கால் மிதிக்கிற கர்த்தர் இந்த புதிய வாரத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்கிற வார்த்தை அமைதல் உண்டாத நிமித்தம் அடு அடுத்த சொல்கிறது அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறார் இந்த காலை வேளையில் என என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமையான தேவ பிள்ளையே எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இந்த ஆண்டவர் கொந்தளிப்பை அமர்த்தி உன் வாழ்க்கையில் அலைகளை அடக்கி அது மட்டுமல்ல அமைதலை தந்து உன்னையும் என்னையும் சந்தோஷப்படுத்துகிறார் அது மட்டுமல்ல அடுத்த வார்த்தைகிறது அவர்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு சேர்க்கிறார் இந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை காட் பிரிங்ஸ் தம் தர் த டிசையர் பிளேஸ் அதாவது தேவன் அவர்கள் எந்த இடத்தை விரும்பினார்களோ தேவன் எந்த இடத்தை முன்புரித்தாரோ அந்த இடத்துல அவளை கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார் தமிழ் வேதத்தில் அவர்கள் நாடின துறைமுகம் ஆங்கில வேதத்தில் த பிளேஸ் தே டிசையர் அன்பு கூறிவிலே இந்த காலை வேளையிலே நீங்கள் நாடின நீங்கள் விரும்பின அளவிட்டால் உங்கள் உள்மனம் வாஞ்சித்த ஒன்று ஒரு இடத்துல இந்த புதிய வாரத்தில் தேவன் உங்களை கொண்டு நிறுத்த விரும்புகிறார் நாளிலே என் செய்தியை கவனமாய் கேளுங்கள் இந்த இந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஆனால் அந்த போராட்டத்தில் அலைகள் உண்டு கொந்தளிப்பு உண்டு மேடு உண்டு பள்ளங்கள் உண்டு ஆனால் இவர் யார் என்று சொன்னால் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிற ஒரு தெய்வம் இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பல கொந்தளிப்புகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்த எல்லாரும் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இந்த வாழ்க்கையின் பயணத்தில் நூற்றி ஏழு நான்காம் அவசரம் இப்படி சொல்கிறது அதாவது வனாந்திரம் அடுத்து அவாந்திர வெளி அடுத்து பசி அடுத்து தாகம் அடுத்து தோய்வு அடுத்து அலைச்சல் அடுத்து திரிகிற வாழ்க்கை நன்றாக கவனியுங்கள் தசன் இப்படி சொல்கிறது அன்பானவளே சில நேரங்களிலே நாம் தாபரிக்கும் ஊரை காணாமல் உடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதிகமாய் ஜபிக்கிறோம் அதிகமாய் தேவனோடு உறவாடுகிறோம் வேதம் வாசிக்கிறோம் ஊழியம் செய்கிறோம் பல நேரங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆசிர்வாதத்தை காண முடியவில்லை வாழ்வை காண முடியவில்லை செழிப்பை காண முடியவில்லை நன்மைகளை காண முடியவில்லை உயர்வை காண முடியவில்லை அதற்கு மாறாக வசனம் சொல்கிறது வனாந்திரம் அடுத்து அவாந்திர வழி வழி அடுத்து பசி அடுத்து தாகம் அடுத்து தோய்வு அடுத்து அலைச்சல்கள் இதான் வாழ்க்கையின் பிரயாணங்கள் அது மட்டுமல்ல ஆபத்து அடுத்த வார்த்தை சொல்கிற ஆரவாசனத்தில் ஆபத்து அடுத்து இக்கட்டு ஆனால் இந்த காலை வேளையிலே தேவன் சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே நான் உன் வாழ்க்கையின் பயணத்தில் உன் வாழ்க்கையில் வருகிற எல்லாவற்றையும் அடக்குகிற கர்த்தர் ஆளுகிற கர்த்தர் அவர் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட இடங்களிலே ஏழாம் வசனத்தில் அவர்களை செம்மையான பாதையிலே நடத்தும் ஒரு தெய்வம் நான் என்னுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் த டிராவலிங் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பயணங்கள் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த நான் சொன்னேன் அத்தனை காரியங்களும் கட்டாயம் வந்திருக்கும் வராம் ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் வரலாம் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஐ வில் லீட் யூ த பிளேஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு பி நீர் விரும்புகிற இடத்தில் நான் உன்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவேன் ஆங்கிலத்தில் நான் சொன்னது போல காட் பிரிங் த பிளேஸ் வேர் தே டிசையர் எங்கே அவர்கள் நாடின ஒரு இடத்துல கர்த்தர் அவளை கொண்டு சேர்க்கிறார் அதை இப்படி விடுத்து கொள்ளலாம் நாடின துறைமுகம் நாடின நித்தியம் நாடின பரலோகம் எப்படியானாலும் இந்த வாழ்க்கையின் பயணத்தில் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே ஆண்டவர் ஒரு நாள் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் வாழ்க்கை பயணத்தில் மிக தூணாய் வருபவரே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வாழ்க்கையின் பிரயாணங்கள் அரசனம் சொல்கிறது தாபரிக்கும் ஊரை காணாமல் புரிய நினைக்கிறேன் அதாவது த பிளேஸ் வேர் வி ஆர் டிராவலிங் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வாழ்க்கையின் பயணத்தில் அன்புக்குரியவர்களே எந்த அதாவது ஜெபிக்கிற மக்கள் ஊழியம் செய்கிற மக்கள் தேவனோடு உறவாடுகிற மக்கள் அவர்களுக்கும் இது இது கட்டாயம் வரும் மனாந்திரம் உண்டு அவாந்திர வழி உண்டு பசி உண்டு தாகம் உண்டு தோய்ந்து போகிற நிலை உண்டு அலைச்சல் உண்டு பல நேரங்களில் வி ஆர் டிப்ரெஸ்ட் அதாவது பலமான மன அழுத்தங்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அந்த எல்லாவற்றையும் நான் அமர்த்துகிற கர்த்தர் அடக்குகிற கர்த்தர் இரண்டாவது குறிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணங்கள் அடுத்தபடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பலமான சிறை இருப்பு வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது பதினோரா வசனம் அந்தகாரம் இருள் அடுத்து ஒடுக்கம் 
அடுத்து இன்னொன்று இரும்பு அடுத்து கட்டப்பட்ட வாழ்க்கை பதினோர வசனம் திரையிலே பாருங்கள் அந்தகாரம் அடுத்து மரண இருள் அடுத்து ஒடுக்கப்படுகிற வாழ்க்கை அடுத்து ஒரு சிறைச்சாலை தமிழ் வேதத்தில் இரும்பிலும் அதுதான் ஒரு சிறையிருப்பின் வாழ்க்கை அடுத்து கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அடுத்து பண்டநாசனத்தில் வருத்தங்கள் அடுத்து சொல்ல நேரங்களில் பதிமூன்று ஆபத்து ஆன் இக்கெட்டு அடுத்து பதினால் சொல்கிறது அந்தகாரம் மரண இருள் அன்பார்களே அடுத்து பதினாலு ஆசனத்தில் கட்டுகள் ஆனால் இந்த எல்லா நிலைகளிலேயும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எண்பு தெய்வ பிள்ளையே தாட் ஈஸ் கோயிங் டு டெலிவர் யூ ஒருவேளை நான் சொன்ன இத்தனை காரியங்களிலேயும் ஒருவேளை ஏதோ ஒன்றிலே நீங்கள் சிக்கி இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஒரு வாழ்க்கை இருக்கலாம் ஒருவேளை அந்தகாரம் வாழ்க்கையிலே வெளிச்சம் இல்லை வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கை இல்லை வாழ்க்கையில் எதிர்காலம் இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் உன் அந்தகாரத்திலும் உன் மரண இருளிலும் உன் ஒடுக்கத்திலும் உன் இருளிலும் அது மட்டுமல்ல உன்னுடைய எல்லாதமான கட்டுகளிலும் அவர் என்ன செய்கிறாராம் அதை அறுத்து எறிகிற கர்த்தர் இந்த கால விழிலே அவர் என்ன செய்கிறார் காட் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் ஆல் த சேஞ்ச் இன் யுவர் லைஃப் உன் வாழ்க்கை இருக்கிற எல்லா கட்டுகளையும் அவர் அறுக்கிற கர்த்தர் மூன்றாவதாக வாழ்க்கையில் வருகிற பாடுகள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் வாழ்க்கையின் பிரயாணங்கள் இரண்டாவதாக வாழ்க்கையினுடைய அந்த நெருக்கங்கள் சிறையிருப்பு மூன்றாவது நம்ம வாழ்க்கையில் வருகிற ஆபத்துக்கள் பதினேழாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது அதாவது நோய் பதினேழாம் வசனத்தை பாருங்கள் நோய் அடுத்து பதினெட்டாம் வசனத்தில் மரண வாசல்கள் பத்தொன்பது ஆபத்து அதே பத்தொன்பதில் இக்கட்டுகள் இந்த காலை வேளையில் அன்பான தேவ பிள்ளையே நீ நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட ஊ ஊடகத்தின் வாயிலாக பல இந்த நான்கு மாதங்கள் கடந்து வந்திருக்கலாம் வியாதி மரணத்தின் வாசல்கள் பல நேரங்களில் பத் பதினெட்டு சொல்கிறது ஆத்துமா சகல போதனத்தையும் அரோசிக்கிறது நல்ல அநேகம் சொல்கிற வார்த்தை இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர் சொல்கிறார்கள் சுவை தெரியவில்லை பசி இல்லை இவையெல்லாம் உண்மை ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற உன்னையும் என்னையும் விடுவிக்கிற ஒரு கர்த்தர் அவர் சொல்லுகிறார் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கொந்தளிப்பையும் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் வாழ்க்கையின் பயணங்களிலே இரண்டாவது வாழ்க்கையின் பாடுகளிலே மூன்றாவது வாழ்க்கையின் வியாதிகளிலே நான் சொன்னேன் இந்த வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள் வியாதிகள் பதினேழாம் சனத்தில் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அவள் ஆத்துமா போஜனங்களை அரோசிக்கிறது அது மட்டுமல்ல மரண வாசல்கள் சமீபத்திருக்கிறது தினந்தோறும் செய்தித்தாளையை வாசிக்கிறோமே கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அன்புக்குரிய ஆஸ்பத்திரிகளிலே வீடுகளிலே அந்த அவர் விடுகிற அந்த சத்தம் அந்த 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 ஓலம் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் உன்னையும் என்னையும் அவர் பாதுகாக்கிற கர்த்தர் இந்த புதிய வாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய எல்லா அலைகளையும் எல்லா கொந்தளிப்பையும் அவர் அமர்த்தி அடக்கி அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அமைதியை கொடுக்கிற ஒரு தெய்வம் இந்த வசனத்தை உறுதியாய் நம்புங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் கடந்து போகிற சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் இவர் யார் என்று சொன்னால் கொந்தளிப்பை அலைகளை அமர்த்தி அலை அதாவது கொந்தளிப்பை அவர் அமர்த்தி அலைகளை அடக்கி உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு அமைதி படுத்துகிற கர்த்தர் அமைதி மட்டுமல்ல ஒரு சந்தோஷத்தையும் நீர் விரும்புகிற ஒன்றையும் உன் வாழ்க்கையிலே தந்து உன்னை நிரூபிக்கிற ஒரு தெய்வம் அவர் நான்காவது ஒரு குறிப்பை சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே இந்த இந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் அன்பான்களே இந்த அதாவது திரும்பமாக இதே வசனம் திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி மூ இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்குகளிலே அதாவது கப்பல் அதாவது கடல் யாத்திரை திரளான தண்ணீர் அன்புக்குருளே ஆழம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே அன்புக்குருளே அந்த ஆழத்திலும் அவர் அதிசயங்களை செய்கிற கர்த்தர் வசனம் சொல்லுகிறது ஆழத்திலே அவருடைய அதிசயங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் இந்த காலை வேளையிலே ஆழமான ஒரு வாழ்க்கை அங்கே தூக்கிவிட யாரும் இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பர்களே தரையா அதாவது தரை வழியாய் பயணம் பண்ணும்போது ஒரு ஆபத்து வரும்போது நான்கு பேர் நம்மை தூக்கி விடுவார்கள் ஆனால் கடலிலே பிரயாணம் பண்ணும்போது ஒரு ஆபத்து வரும்போது மூழ்கி போகும்போது தூக்கிவிட ஆட்கள் இல்லை அவர் சொல்லுகிறார் கடல் யாத்திரை முப்பத்தி மூன்றாம் இருபத்தி ஐந்தாம் சனத்தில் கடல் யாத்திரையும் தண்ணீரிலும் வாழ்க்கையிலே நீ மூழ்கி போகும்போது இதைத்தான் ஏசாயர் புஸ்தகம் 
நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இப்படி சொல்கிறது நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது அக்கீழ் நடக்கும் போது அது உண்மையில் வேகாதிருக்கும் அது பற்றாதிருக்கும் அது உடனே அணுகாது அன்பு குறிவுடைய அங்கே மூன்று வார்த்தைகளை சொல்கிறார் முதலாவது ஆறுகள் இரண்டாவது அன்பாளுடைய தண்ணீர் மூன்றாவது அக்கினி இந்த மூன்றிலும் உங்களை வழிநடத்துகிற கருத்தர் ஆறுகளையும் தண்ணீரையும் அடக்கி அமர்த்தி அக்கினியை ஒன்றுமில்லாமற் பண்ணி உன் வாழ்க்கை அமைதிப்படுத்துகிற கருத்தர் அந்த வசனத்தை திரையிலே பாருங்கள் முப்பதாம் வசனத்தில் இப்போ சொல்கிறது அவர் அதாவது அமைதல் உண்டாதன நிமித்தம் அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறார் சந்தோஷப்படுத்துவது மட்டுமல்ல நீங்கள் விரும்பின ஒன்றை தந்து உங்களை மகிழ செய்கிறார் இது நாளில் அந்த கடைசி வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது கடைசி வார்த்தை இப்படிப்பட்ட நிலையில ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் வாழ்க்கையின் பயணங்கள் வியாதி ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் அலைகள் ஒரு பக்கம் பசி ஒரு பக்கம் இக்கட்டு ஒரு பக்கம் அதாவது இடுக்கங்கள் ஒரு பக்கம் சிறையிருப்பு ஒரு பக்கம் ஆனால் இதே தேவன் உங்களை என்ன செய்கிறாரோ வாசித்து பாருங்கள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் முப்பத்தி மூன்று சொல்கிறது அவர் உங்களுடைய அதாவது அவாந்திர வெளிகளை நீரூற்றாய் வறண்ட ஸ்தலங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு செழிப்பான ஓர் நிலமாய் அவர் மாற்றுவார் இந்த காலை வெளியில் காட் இஸ் கோயிங் டு டூ சம்திங் இன் அவர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையில் அவர் எதை செய்கிறார்னு சொன்னால் அன்பான் சில நேரங்களிலே இந்த போராட்டங்கள் மத்தியிலே இடுக்கன் மத்தியிலே வியாதியின் மத்தியிலே கண்ணீரின் மத்தியிலே துன்பத்தின் மத்தியிலே தேவன் எங்கு இருக்கிறார் தேவன் ஏன் தூரத்தில் இருக்கிறார் தேவன் ஏன் என்னை மறந்து விட்டார் இல்லை என்பார்களே திரும்ப சொல்கிறேன் முப்பத்தி மூன்று அவர் உன் அவாந்திர வெளிகளை நீருற்றாய் மாற்றுகிறார் ஒரு வறண்ட ஸ்தலங்களை அவர் உன் வாழ்க்கையிலே செழிப்பான ஒரு தேசமாக மாற்றுகிறார் அது மட்டுமல்ல அடுத்த வா சொல்கிறது அங்கே முப்பத்தி ஐந்தில் உன் அவாந்திர வெளியை தண்ணீர் தடாகமாகவும் உன் வறண்ட நிலத்தை நீருற்றாய் மாற்றி அதிலே உன்னை குடியேற பண்ணுகிறார் ஒரு அர்த்தம் என்னவென்றால் எந்த இடத்துல அன்பு குறிவர்களே நீங்கள் தூக்கி எறியப்பட்டீர்களோ எந்த இடம் உங்களுக்கு வறட்சியாக இருந்ததோ அதே இடத்துல உங்களை அந்த வசனம் சொல்கிறது அந்த வசனம் உங்களை அதாவது உல உல உலநிலமாக இருந்த உங்களை நீரூற்றுகளாய் மாற்றுகிறார் வறண்ட நிலத்தை நீரூற்றாய் மாற்றி அங்கே உங்களை குடியேற பண்ணுகிறார் அது அடுத்த முப்பத்தி ஏழு சொல்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலே திராட்சை தோட்டங்களையும் அது மட்டுமல்ல அடுத்த வார்த்தை அதாவது ஒரு பலனையும் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தருகிறார் முப்பத்தி எட்டு சொல்கிறது ஆசிர்வதிக்கிறார் மிருக ஜீவன்கள் குறையாது இருக்கிறது இந்த காலை வேளையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு தெய்வ பிள்ளையே இந்த புதிய வாரத்தில் கற்ற சொல்கிறார் அலைகளை அமர்த்தி உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கொந்தளிப்பை அமர்த்தி உன் வாழ்க்கை வருகிற எல்லா இருள் எல்லா வியாதி ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்கிறேன் ஹவு காட் இஸ் கோயிங் டு லீட் யூ எப்படி நடத்துகிறார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அன்பானே தண்ணீர் மத்தியிலே இரண்டாவது வெள்ளங்கள் மத்தியிலே மூன்றாவது அக்கீரின் மத்தியிலே நான்காவது அன்பான தேவ பிள்ளையே ஆழங்கள் மத்தியிலே ஏசாய் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது ஏசாயா அறுபத்தி ஆறு ஆறு வசனம் இப்படி சொல்கிறது நகரத்திலிருந்து அமளியின் இறைச்சலும் தேவாலயத்திலிருந்து சத்தமும் கேட்கப்படும் அவர் தம்முடைய சத்துருக்களுக்கு சரி கட்டுதலை காண்கிற கர்த்தர் அந்த சின்ன திட்டம் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் தம்முடைய சத்துருக்களுக்கு சரி கட்டுகிற கர்த்தருடைய சத்தம் திரையிலே பாருங்கள் இந்த சத்தம் என்ன செய்யும் கர்த்தருடைய சத்தம் அன்புக்குரிய உங்கள் சத்துருக்களுடைய அந்த எக்கால துணி சத்துக்களுடைய ஏழரங்கள் பழிவாங்குதல் எல்லாவற்றையும் இட் வில் காம்பன்சேட் என்னுடைய செய்தி கவனியங்கள் அதாவது வாழ்க்கையில் வருகிற கொத்தளிப்பு வாழ்க்கையில் வருகிற அமளிகள் வாழ்க்கையில் எழும்புகிற சூறாவளி பிரச்சனை எல்லாவற்றையும் அடக்கும் கர்த்தர் அமர்த்தும் கர்த்தர் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தண்ணீர்கள் இரண்டாவது வெள்ளங்கள் மூன்றாவது அக்கினி நாலாவது ஆழங்கள் இந்த வசனம் இப்படி போட்டிருக்கிறது த டெட்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் வாழ்க்கையின் ஆழத்திலிருந்து அந்த நீ விடுகிற அந்த சத்தத்தை அவர் கேட்டு உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாபெரும் விடுதலை கொடுக்கிற தெய்வம் இந்த நாடில் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே யோபு சொல்கிறான் நான் இருளில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் யோபு இருபத்தொன்பது மூணு 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 சொல்கிறது அவருடைய தீபம் என் தலைமையில் இருக்கிறது அவர் அருடின வெளிச்சத்தினாலே நான் இருளை கடந்து போவேன் இதைத்தான் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதத்தில் அந்த காலத்திலும் மரண இருளிலும் இடுக்கணிலும் அன்புக்குரிய சிறையிருப்பிலும் 
இரும்பிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிற உன்னை தேவன் கட்டவிழ்க்கிறார் நாட்களிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு அருமையான தேவ பிள்ளையே ஒருவேளை நீ ஆழத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீ அதாவது ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பள்ளத்தாக்கிருந்தாலும் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது சங்கீதம் நூற்றி ஏழு இருபத்தி எட்டு அவர்கள் தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் இந்த காலை வெளியில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே இந்த நூற்றி ஏழாம் சங்கீதத்தை நன்பு கூர்ந்து வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் இது உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையின் பயணங்கள் வாழ்க்கையின் யுத்தங்கள் வாழ்க்கையின் சிறையிருப்பு வாழ்க்கையின் வியாதிகள் வாழ்க்கையிலே பல நேரங்களிலே தோய்ந்து போன அலைந்து திரிகிற வாழ்க்கையில மன அழுத்த டிப்ரெஷன் தமிழ் வேதத்தில் நூற்றி ஏழில் மூன்றாம் நான்காசனம் அவர்கள் அலைந்து தோய்ந்து திரிந்து வாழ்க்கை இந்த நான்கு மாதங்கள் ஏராளமான அதாவது மன அழுத்தங்கள் மனப்போராட்டங்கள் மன வேதனைகள் கண்ணீர்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஐ வில் ரீட் லீட் யூ இன் the desire the place where you desire nee virumbine and edathirku unai naan kondu varuven unai vaala vaippen unakku vaalvu tharuven adu mattumalla yesaya 40 sangeetham 45 15 ipdi solugirathu sangeetham 45 15 avar magichiyodum kalippodum vandu raja aranmanaikulle pravesippargal aarambathile sonnen alaigalum kondalippum adhavadu suravaliyum sirechaalayum இடுக்கனும் வியாதியும் மரணத்தின் வாசல்களும் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஐ லீட் யூ நான் உன்னை நாடு நீ நாடின துறைமுகத்தில் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினைந்தாம் சொல்கிறது அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் கழிப்போடும் வந்து ராஜ அரண்மனைக்குள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் இந்த காலை வேளையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே அவர் கழிப்போடும் சந்தோஷத்தோடும் ராஜ அரண்மனையிலே உன்னை பிரவேசிக்க செய்வார் இதைத்தான் நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் முப்பது சொல்கிறது அவர்களை சந்தோஷப்படுகிறார்கள் நாடின துறைமுகத்தில் இந்த ரெண்டு வசங்கள் ஒன்றாக சேர்த்து படியுங்கள் சங்கீதம் நாற்பத்தைந்து பதினைந்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் துதியோடும் ராஜாவின் அரண்மனைக்குள்ளே வருவார்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே அன்பான தேவ பிள்ளையே கடந்த இத்தனை மாதங்கள் கடந்து போன இந்த ஆறு மாதங்களிலே எத்தனை அலைகள் எத்தனை சூறாவளி எத்தனை புயல் காற்று எத்தனை சிறையிருப்பு எத்தனை வியாதி எத்தனை மேடு பள்ளங்கள் எத்தனை மன அழுத்தங்கள் ஆனால் இந்த வா இந்த வாரத்தில் தேவன் சொல்கிறார் நான் உன் வாழ்க்கையின் எல்லா கொந்தளிப்பையும் அமர்த்துகிற கர்த்தர் அது மட்டுமல்ல அலைகளை அடக்குகிற கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் அமைதிப்படுத்துகிற கர்த்தர் திரையிலே பாருங்கள் அமர்த்தும் கர்த்தர் அடக்கும் கர்த்தர் அமைதிப்படுத்தும் கர்த்தர் நாட்களிலே அட அதாவது அமர்த்துகிறார் ரெண்டாவது அடக்குகிறார் மூன்றாவது அமைதிப்படுத்துகிறார் நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது அன்பு புரிவர்களே இன் அதர் வேர்ட் டிரா நியர் டு காட் தேவனோடு நெருங்கி வாழும் போது உன் உன்னுடைய தவறுகளையும் உன் குற்றங்களையும் உன் குறைகளையும் அறிக்கையிட்டு தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் போது ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் அமர்த்துவார் இரண்டாவது அடக்குவார் மூன்றாவது அமைதிப்படுத்துவார் இந்த புதிய வாரத்தில் உன் வாழ்க்கை எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அமர்த்தி இரண்டாவது அடக்கி மூன்றாவது அமைதிப்படுத்துவார் கர கண்களை மூடி நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம் கருத்து நோக்கி பார்ப்போம் ஒருவேளை அதாவது வெள்ளங்கள் இருக்கலாம் அலைகள் இருக்கலாம் ஆழி இருக்கலாம் அக்கின் இருக்கலாம் ஆழங்கள் இருக்கலாம் எல்லா நிலைகளிலேயும் உன்னை கரம் பிடித்து நடத்தி நான் சொல்வது போல அமர்த்துகிற கர்த்தர் அடக்குகிற கர்த்தர் அமைதிப்படுத்துகிற கர்த்தர் இந்த வாரம் முழுவதும் அப்படியே செய்வாராக அம அதாவது அடக்குவாராக அமைதிப்படுத்துவாராக வாழ்க்கையிலே அவர் எல்லாவற்றையும் அடக்கி ஆளுவாராக கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் எழுதி சீக்கிரம் நல்ல ஆண்டு வரே இந்த அருமையான காலை விளைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே அடக்குகிறவர் ஆளுகிறவர் அமைதிப்படுத்துகிறவர் கொந்தளிப்பை அன்றுவரே நீர் அடக்குகிறீர் அன்றுவரே கொந்தளிப்பை ஆளுகிறீர் அமைதிப்படுத்துகிறீர் இந்த காலை வேளையில் யாருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அன்றுவரே வாழ்க்கையின் போராட்டங்கள் 
கட்டுக்க கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் அடக்குவீராக ஆளுவீராக அமைதிப்படுத்துவீராக அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவீராக நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீத வாசித்தது போல மகிழ்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும் ராஜாவின் அரண்மனையிலே ஆராதிக்கு இறக்கம் பாராட்டும் நாங்கள் வாசித்த நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் அவர்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவளை கொண்டு வந்து சேர்ப்பீராக த பிளேஸ் வேர் தே டிசையர் அவள் விரும்பின இடம் அந்த மகாராஜாவின் நகரத்தில் எங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பீராக வாழ்க்கையின் பயணங்களிலும் வாழ்க்கையின் அடுவரை சூழ்நிலைகளிலும் வாழ்க்கையின் மேடு பள்ளங்களிலும் எங்களோடு கூட கரம் பிடித்து நடத்துகிற கருத்து ஏசையா சொன்னது போல அக்கீழ் நடக்கும் போது ஆறுகளை கடக்கும் போது தண்ணீர்களை நீ அடவர் நடக்கும் போது உண்மையில் அது உண்மையில் வேகாது இருக்கும் அது உண்மையில் பொருளாக இருக்கும் என்று சொன்ன தெய்வம் இது நாள் வரை எங்களை நடத்தி நிறைய மக்கு ஸ்தோத்திரம் அமைதிப்படுத்துகிறவரே என் வாழ்க்கையை சந்தோஷப்படுத்துகிறவரே நாடின துறைமுகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறவரே கரம் பிடித்த நாள் முதல் இது நாள் வரை எங்களை கைவிடவே இல்லையே தொடர்ந்து நீ ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிற இடத்தில் எங்களை கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு நாமத்தை மையப்படுத்தும் இந்த செய்தி கேட்ட ஊருடைய வாழ்க்கையிலையும் உங்களோட வல்ல கரத்தை நீட்டும் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்யும் தொடர்ந்து யாரெல்லாம் அன்றவரே தோய்ந்து போய் அலைந்து திரிந்து வியாதியிலும் அன்றவரே மரண இருளிலும் இக்கட்டிலும் இருக்கிறார்களோ அவர் எல்லா இக்கட்டிலிருந்து விடுதலையாக்குவீராக வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக்குவீராக மரணத்தின் வாசலிருந்து விடுதலையாக்குவீராக உடைய கரங்களிலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் பட்டணங்களுக்காய் எங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் எங்கள் தேசத்திற்காய் எங்கள் மாநிலத்திற்காய் ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அண்டவரை அடக்குவீராக ஆளுவை ஆளுகை செய்வீராக அமைதிப்படுத்துவீராக ஜனங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே கடைசியில் வாசித்தோமே அண்டவரே பெருக பண்ணுவீராக மிகுதி மாசுவதிப்பீராக ஒரு நாமமையப்படட்டும் நன்மைகளாக நிரப்போம் அண்டவரே இந்த புதிய பிறந்த நாளை காண்கிற ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறோம் புதிய பிறந்த நாளை இந்த வாரத்தில் பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உடன் நிறைவான மழையை உடன் நிறைவான சம்பூர்ணமான மழை பெய்ய பண்ணுவீராக நல்ல சுகம் நல்ல பலன் நல்ல தீர்க்காசியை தந்து ஒரு நாமத்தை மையப்படுத்தும் திருமண நாளை பார்க்கிற ஒவ்வொருக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய குடும்பங்களை ஆசுவதிப்பீராக குடும்பங்களை கட்டுவீராக குடும்பங்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சியும் குடும்பங்களுக்குள்ளே சந்தோஷமும் குடும்பங்களுக்குள்ள அமைதியை கட்டளையிடுவீராக தேவையெல்லாம் சந்தியும் இந்நாளில் எங்களோடு பேசினது போல கொந்தளிப்பை அண்டவரை அமர்த்துகிறீர் அலைகளை அடக்குகிறீர் அமைதிப்படுத்துகிறீர் அப்படியே குடும்பங்களிலே செய்து நம்ம திவ்ய நாமத்தை மையப்படுத்தும் இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களோடு கூட இருங்க சூழ்நிலைகளை மாற்றும் இல்லாமையை மாற்றும் வெறுமைகளை மாற்றும் கண்ணீரை மாற்றும் கடன் தொல்லைகளை மாற்றும் அற்புதங்களை செய்யும் ஏசுவின் நலநாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என்னுள் உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுக்கு துடை கிருபை பிதாவாக தேவனுடைய அன்பு பசு தாவியானவருடைய மாறாத இனிமையான பிரசன்னம் அவருடைய ஆளுகையும் அவருடைய அரசாட்சியும் இன்றும் என்றும் கத்தருடைய வருகை மட்டும் நம்மோடு நம்முடைய குடும்பங்களோடு நம்முடைய சபை மக்கள் யாவரோடும் நம்முடைய தேசத்தின் ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்றும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் அவர் கொந்தளிப்பை அமர்த்துகிறார் அலைகளை அடக்குகிறார் உன் வாழ்க்கையில் அமைதியை தருவார் ஒரு சந்தோஷத்தை தருவார் எங்கள் நாடின ஒன்றை உங்கள் உங்களை தேடி வந்து தந்து உங்களை மகிழ்ச்சியாக்குவார் இவன் அப்படியே செய்வார் காட் பிளஸ் யூ